بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعيذه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير الله پاک رب العالمين السمست برسنگ ساجي الله پاک آمد ششتی کرچن ابن آمد الهدائد دان کرچن الله پاک رب العالمين بڑو نعمت جا الله پاک آمد الكي اي قرآن کریم دي سوزا پات जे पथे चलने अल्लाह पाकर जन्नत पा जा दुनिया एवं आखिरत सुंदर है से आल्ला पाक के से रास्त चलार तौफिक दान कर अलहमदुल्ला सलाद और सालाम नजल प्रिय नबी सल्लाम पर जार प्रति कुरानी करीम नजल हो कुरान दिए असंख्य मानुष सठिक पथे एस आस आस इनशाला तफसर है सुरय लोकमान सुरय लोकमान तफसर गत सप्ताह शुरू कर बस कैकटी आयत तफसर हो प्रथम आयात नम्बर बारो पर्त तफसर हो गए तरह तफसर शुरू करब आल्लाक रबुल आलमीन यत शुरू कर बस कैकटी आयाते लोकमान हकीम रजी अल्लाह आनह तार बस किसदेश अत्यंत मूल्यवान कथा जा दिए क्या मत पर मानुष निजे भूलगुल संशोधन करते सठिक पथे कायम थकते जो उपदेशगुली दिए निज ऐले के कंतु ताते प्रत्येक मानुषर जो रे पथर सम्बल जार फल आल्ला फकबुल आलमीन कुरानी करीम ईश्वर आई उपदेशगुलि उल्लेख कर तर्जमा तफसर कर दी और तरह बुझभन जोदेशगुली आल्ला पकड़ आलमीन क्या उल्लेख कर उपदेशगुलिर माध्यम मानुषर जीवन विभिन्न क्षेत्र संशोधन होते प्रथम विषय मानव जतर ऊपर आल्ला पक जा फरज कर तहित आल्ला पकर एकत्व प्रतिष्ठा करा शर्क मुक्त हवा बिल के अस्वीकार करा शुफुरि के अस्वीकार करा तागुद के अस्वीकार करा और आल्ला पकर तौहिद एकत्रा करा जीवन प्रत्येक क्षेत्र ये विषय की दिए ये उपदेश शुरू हो महान अल्लाह इशाद कर लोकमान और लिब नेहि स्मरण करो जख लोकमान हकीम तरह ऐले के बोले वाहुआईजु जे समय से उपदेश दिशिल निज ऐले के बोले या बनैया ला तुशरिक बिल्ला हे प्रिय वत्स बनैया इबन मान ऐले और बनई छोट ऐले के बला है अथवा आदर कर स्नेहर ऐले प्रिय ऐले ये प्रिय ऐले अर्थ कर लमार जदि कारो नाम है ओमायर बोलें तो ये आदर शब्द तस्गिर कर ले छोट बुझाई और आदर बुझा दूट अर्थ बहन कर तस्कर और विग्राम तो बोल लोकमान हाकिम या बनैया हे प्रिय वत्स ला तुशरेक बिल्लाह आल्लर साथू के शरिक करियो ना आल्लर सांशीदार स्थापन करियो ना आल्लर को शरिक नहीं आल्ला पकर जत सत्ता को शरिक नहीं आल्ला आल्ला दुई नय तीन नय आल्लाकर सिफात गुणावल तो शरिक नहीं आल्लाकर 
গুণগুলি একমাত্র আল্লাহ পাকের সাথে সুনির্দিষ্ট কারো মধ্যে পাওয়া যেতে পারে না সুতরাং সৃষ্টি করা আল্লাহর সেফাত আর কেউ সৃষ্টি করতে পারে না আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের যতগুলি গুণাবলি রয়েছে প্রত্যেকটি আল্লাহ পাকের নাম আর নামগুলির অর্থ এগুলি হচ্ছে আল্লাহ পাকের গুণ এই গুণগুলি পূর্ণ মাত্রায় আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের মধ্যে রয়েছে যদি কিছু নাম আল্লাহ পাকে রয়েছে যে নামগুলির সীমিত অর্থ মানুষের মধ্যে হতে পারে কিন্তু অসীম অর্থ আর সেই অর্থ অনুসারে গুণ একমাত্র আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের যেমন রহমান রহমত থেকে রহমত মানে দয়া মানুষের মধ্যে দয়া আছে এমনকি পশু পাখির মধ্যে দয়া আছে কিন্তু সীমিত দয়া রয়েছে আর রহমান মহান করুণামায় হ্যাঁ পরম দয়ালু এই রহমান গণটি একমাত্র আল্লাহ পাখির আর কারো জন্য তা প্রয়োগ করা যাবে না তো গুণাবলীর ক্ষেত্রে অদৃশ্যের জ্ঞান এটি হচ্ছে একটা গুণ এলমে গাইব অদৃশ্যের জ্ঞান এটা হচ্ছে একটা সেফাত গুণ যা চোখে সামনে নেই তা জানা এটা হচ্ছে একটা গুণ সেফাত এই গুণ আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের এই ক্ষেত্রে আল্লাহ এক একক যদি বলেন যে অলিয়া অলিয়াও গাইবের খবর জানেন নবী রসুল আলেমুল গাইব গাইবের খবর জানেন অলিয়া আউলিয়ার জন্য কাশ হয়ে যায় আর দুনিয়ার সব কিছু জানতে পারেন তাহলে আল্লাহর সাথে শরিক করলেন লাতু শেখবিল্লা আর আল্লাহর সাথে শরিক করিও না তা আল্লাহর সাথে শরিক করিও না মানে শুধু জাতের ক্ষেত্রে সত্তার ক্ষেত্রে আল্লাহ এক দুই খোদা নয় তিন খোদা নয় এতটুকু যা আজকাল যারা মুসলিম সমাজের শিরিক করে থাকে তারা বিশ্বাস করে এই তহিদ যথেষ্ট নয় এটা তহিদের একটা অংশ আল্লাহ পাকের গুণাবলীর ক্ষেত্রেও আল্লাহ এক ও একক হায়াত মত দান করা আল্লাহ পাকের গুণ বা আল্লাহ পাকের কাজ বলতে পারেন রবুবিয়াতের ক্ষেত্রে এগুলিতে আল্লাহ পাকের কেউ শরিক নেই যদি আপনি মনে করেন যে আপনার রোগ কেউ ভালো করতে পারে আপনার কেউ ছেলে মেয়ে দিতে পারে হ্যাঁ গাইবি শক্তি এমন আছে আল্লাহ ছাড়া তাহলে এগুলি আল্লাহর সাথে শির খুলু এইরকমই মানুষের কাজে কর্মে এবাদত বন্দিগিতে আল্লাহ পাকের কোনো শরিক নেই আল্লাহকে এক বললেন হ্যাঁ আল্লাহর কাজ তো হিদের অভিবিয়া তো বিশ্বাস করেন আর মুশিকরা বিশ্বাস করত যে সৃষ্টি করতে আল্লাহ হ্যাঁ রিজিক দাতে আল্লাহ কিন্তু এবাদত বন্দিগিতে শেষ দাতে হ্যাঁ উপাসনাই আল্লাহর সাথে শের করত এক কথাই আবার বলি আল্লাহর জাতে সত্তায় আল্লাহর সেফাতে গুণাবলিতে আল্লাহর কাজে আল্লাহ পাকের এবাদত বন্দিগিতে কোন ক্ষেত্রেই লাতু শেখ বিল্লা আল্লাহর সাথে শরিক করবে না কারণ ইন্না শির্ক লাজুল মুলাজিম শির্ক হচ্ছে নিঃসন্দেহে লা অবশ্যই এক তো ইন্না মানে নিশ্চয় আল্লাহ তো নিশ্চয় শির্ক হচ্ছে নিঃসন্দেহে লামের তরজম করলাম জুলমুন আজিম নিঃসন্দেহে বড় জুল কোনো সন্দেহ নেই যে শির্ক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুল একজন লোক যদি খুনও করে জেনাও করে এগুলি বড় জুল হ্যাঁ মাতা পিতার অবাধ্য হয় বড় জুল যে কোনো পাপ ধরে নেন সমাজ বিরোধী পাপগুলিকে আজকাল মানুষ বড় নজরে দেখে তাই না যেগুলো সমাজ বিরোধী পাপ সেগুলিকে বড় নজরে সমাজের লোকেরা দেখে দেখো বড় অপরাধী যেগুলি রাষ্ট্রবিরোধী পাপ অপরাধ সেগুলিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারা আছে সেগুলিকে বড় পাপ মনে করে এ সন্ত্রাসী হচ্ছে দেশদ্রোহী এই সমস্ত পাপের চাইতে বড় পাপ হচ্ছে শেখ যে ব্যক্তি আল্লাহ চরণকে শেষদা করলো আল্লাহ চরণের কাছে ছেলে মেয়ে চাইতে গেল রোগের আরোগ্য চাইতে গেল মনে করে অলিয়া অলিয়া দিতে পারে কবর মাজারে যারা আছে তারা দিতে পারে এই ব্যক্তি সবচেয়ে বড় মুজরেম অপরাধী যাকে আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষ অপরাধী মনে করে না আর এই অপরাধকে অপরাধী মনে করে না যার ফলে মুশরেক যদি ভালো পয়সা ইনকাম করে বা সরকারি চাকরি থাকে মুশরেক মেয়ে পেশ করে দিচ্ছে বন পেশ করে দিচ্ছে 
বে নামাজিকে মেয়ে দিয়ে দিচ্ছে উঠিয়ে অথচ একজন চরিত্রহীনকে কখনো হয়তো মেয়ে দিত না বন দিত না হ্যাঁ একজন খুনিকে দিত না বড় অপরাধ আজকাল মুসলিম সমাজের লোকেরা অধিকাংশই বুঝে না ইন নাসির কালাজুল মন আজিম আল্লাহ পা ঘোষণা করেছেন কারণ যেই ব্যক্তি অন্য জুলুম করলো মানুষের হক নষ্ট করলো অথবা আল্লাহর হক নষ্ট করলেও আল্লাহর হক হচ্ছে তৌহিদ একমাত্র আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দিগি করা আল্লাহর কাছে চাওয়া আল্লাহর কাছে আশা রাখা আর আল্লাহ পাকের হক হচ্ছে নামাজ পড়া আল্লাহর জন্য রোজা রাখা আল্লাহর জন্য হজ করা আল্লাহর জন্য এগুলি আল্লাহ পাকের হক সবচেয়ে বড় হক হচ্ছে আল্লাহকে এক মনে করা এক জানা এক মানা তার একত্র প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহর হক নিয়ে আল্লাহর দাস আল্লাহর গোলাম অসহায় কি দিয়ে দিল এই জন্য সবচেয়ে বড় জুলম হচ্ছে শিখ মানুষের হক একজনের জমি আর একজন বেমানি করলো জুলুম করলো নিঃসন্দেহ বড় জুলুম কিন্তু এর চাইতে বড় জুলুম হচ্ছে যে আল্লাহর হক নিয়ে জিলা নিয়ে চিস্তিকে দিয়ে দিল দরগাকে দুর্গাকে দিয়ে দিল তাহলে এই ব্যক্তি বেশি অপরাধী আল্লাহর হক হরণ করলো তারপরে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন মাতা পিতার সাথে সৎ ব্যবহারের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন এই বিষয়টি যে আয়াতটি আসছে অবস্থায়ন আল ইনসান বেওয়ালে দেই এই আয়াতটি আল্লাহ পাক রাবুল আলমিনের বাণী এটা লোকমান হাকিমের উপদেশগুলির অন্তর্ভুক্ত নয় এই বিষয়টি বুঝতে অনেকে মাদ্রাসা পড়া আলেম আলমা ভুল করতে পারে সেই জন্য একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যে এখানে এই কথা আল্লাহ বলেননি যে লোকমান হাকিম এটাও বললেন হ্যাঁ ঠিক না যে মাতা পিতার সাথে সৎ ব্যবহার করে বলেছেন কি ওইভাবে আল্লাহ বলেন ওই ভঙ্গিমে বলেন বলছেন অবাসায় আমি আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি অস্থায়ী অস্থি মানে নির্দেশ দেওয়া আদেশ করা আমি হুকুম দিয়েছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নির্দেশ দান করেছেন মানুষকে যে বেওয়ালি দেহি যেন মানুষ তার মাতা পিতার সাথে বেওয়ালি দেখানে এহসানা বা হুসনা উজ্জ আছে যা অন্য আয়াতে রয়েছে সুরা আহ কাফে আছে হুসনা আর একটা আয়াতে রয়েছে অবাসায় না ইনসান বেওয়ালি দেহি এহসানা অবিল ওয়ালি দেন এহসানা তাহলে আল্লাহ পাক এখানে এহসান শব্দ না করলেও কথার ভঙ্গিমাতে বোঝা যাচ্ছে যে মানুষকে আমি নির্দেশ দিয়েছি যে তার মাতা পিতার সাথে কি করবে সদ্ব্যবহার করবে আল্লাহ বলছেন আমি নির্দেশ দিয়েছি তো লোকমান হাকিমের এটা উপদেশ নয় প্রশ্ন হচ্ছে যে লোকমান হাকিম শিরক সম্পর্ক উপদেশ দিলে নামাজের উপদেশ আরো বেশ কিছু চরিত্র গঠন মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার উপদেশ এগুলি দিলেন কিন্তু মানুষের মধ্যে সবচাইতে বেশি হক রাখে মানুষের ওপর বাপমা তো বাপমা সম্পর্কে উপদেশটা লোকমান হাকিম দিলেন না কেন বুঝতে পারছেন প্রশ্ন হ্যাঁ লোকমান হাকিম উপদেশ দেননি বাপমা সম্পর্কে আর আল্লাহ পাক রাবুল আলমিনের কাছে আল্লাহর হকের পরে মাতা পিতার হক এই জন্য আল্লাহ পাক লোকমান হাকিমের উপদেশের মাঝখানে এই বিষয়টিকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন আর একটা কথা বুঝেন বুঝলেন বা আল্লাহ পাকের হকের পর কার হক বললাম মাতা পিতার হক আর ওই বিষয় যে লোকমান হাকিম যেহেতু বলেননি ছেলেকে সেই জন্য আল্লাহ পাক এখানে নিয়ে এসেছেন যে দেখো আমার পরে তোমার মাতা পিতার হক অকাদা রব্যক আল্লাহ তাবুদু ইল্লা ইয়াহু অবিল ওয়ালে দেন এহসানা সুরে বনি সাল্লাহ বলছেন আল্লাহ পাকের ফায়সালা অকাদা রব্যকা তোমার রব ফায়সালা করেছেন এটা যে আল্লাহ তাবুদু ইল্লা ইয়াহু একমাত্র তার ছাড়া কারো এবাদত করবে না অবিল ওয়ালে দেয়নি এহসানা মাতা পিতার সাথে সৎ ব্যবহার করবে আল্লাহ ফকরবুল আলমিন আর এক আয়াত সুর নিসায় বলছেন ও আবুদুল্লাহ ওয়ালা তু শেখ উবে হিসাইয়া অবিল ওয়ালে দেয়নি এহসানা তোমরা আল্লাহ পাকের এবাদত করো ওলা তু শেখ উবে হিসাইয়া তার সাথে কোনো কিছু কি শরীর করিও না ও আবিল ওয়ালে দেয়নি এহসান আর মাতা পিতার সাথে সৎ ব্যবহার করবে দেখেন আল্লাহ পাকের পরে কার হক মাতা পিতার হক আল্লাহ পাকের পরে ছেলে মেয়ের হক নাই যাদের ছেলে মেয়ে হচ্ছে অনেকে ভাবে ছেলে মেয়ের হক তো বেশি আগে ছেলে মেয়েকে খাওয়াইতে হবে না ছেলে মেয়ে নিয়ে চিন্তা করতে হবে ছেলে মেয়ের লিখা পড়া নিয়ে চিন্তা করে সে যেন বাপ মাকে খরচ দেয় কোনটা আগে বাপ মায়ের হক আগে স্ত্রী এটা আমার ফরজে আইন বাপ মার জন্য আমার আরো ভাইয়েরা আছে সুতরাং বাপ মাকে একটু দিয়ে বাস 
যদি আপনার অন্য ভাইরা না দেয় তাই বলে আপনি বলবেন যে না আমরা যেহেতু তিন ভাই আছি তো তিন ভাগের এক ভাগ আমার দেওয়া ফরজ এটা বলবেন পুরোটাই ফরজ সে যদি শেয়ার করে আপনার ভাইয়ের তো আলহামদুলিল্লাহ আর যদি শেয়ার না করে না দেয় তো আপনার ফরজে আইন তারা অসহায় হলে অচল হলে বিশেষ করে বার্ধক্যে পৌঁছে গেলে যখন রুজি রোজগার মানুষ করতে পারেন না তখন আর বাপ মা নিজে যদি সচ্ছল হয় হ্যাঁ তাহলে বাপ মার ওই ওই দিক থেকে আর্থিক দিক থেকে সদ্ব্যবহার প্রয়োজন নেই আর্থিক দিক থেকে যথেষ্ট তার কিন্তু কথার সদ্ব্যবহার চলাফেরা খোঁজ খবর নেওয়া অনেক সময় আর্থিক দিক থেকে সুখী কিন্তু শারীরিক দিক থেকে ছেলের মুখাপেক্ষী ছেলে একটু সহযোগিতা করবে হাসপাতালে নিয়ে যাবে ছেলে সেবা যত্ন করবে পাশে এসে বসবে তাহলে যেসব কাজ কথা দ্বারা হইতে পারে সবগুলি তার মধ্যে সামিল হয়তো আপনার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি প্রযোজ্য আমার ক্ষেত্রে নাও হইতে পারে বুঝতে পারছেন না একজন লোক দেশে আছে অভাবী ছেলে আর বাপ মায়ের দেখাশোনা করছে তার ক্ষেত্রে তার সাধ্যে আছে সে শারীরিক ভাবে খেদমত করতে পারে আর্থিক দিক থেকে পারছে না আপনার ভয় আর আপনি বিদেশে আছেন শারীরিক দিক থেকে আপনি খেদমত বা সদ্ব্যবহার করার মতো আপনার তৌফিক নেই দূরে থাকায় কিন্তু আপনি আর্থিক দিক থেকে যথেষ্ট করতে পারবেন তাহলে এই স্থানের ধরনটা ভিন্ন হয়ে গেল ঠিক না লোকমান হাকিম একটা প্রশ্ন শুধু বাকি থেকে যায় যে বাপ মায়ের হকের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন ইসলামে লোকমান হাকিম ছেলেকে এই উপদেশটা দিলেন না কেন আর দিলেন না বলে আল্লাহ পাকে এখানে উল্লেখ করেছেন তাই না কেন দিলেন না বলতে পারেন চিন্তা করেন তো একটু দেখি একটু ভালো করে গভীর ভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন হ্যাঁ না ওইটা না অত দূর চিন্তা করবে না ওইটা না বাপ মায়ের বাপ ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছে ঠিক না লোকমান হাকিম বাপ আর ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছে ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে যদি বলে দেখো বাপ মায়ের সাথে সৎ ব্যবহার করবে তো এই উপদেশে নিজের ব্যক্তি স্বার্থ একটা রয়েছে একটা অংশ নিজের দুনিয়াবি স্বার্থ রয়েছে যে আমার সাথে যাতে করে সৎ ব্যবহার হয় যাতে করে দাওয়াতে ইসলামের দাওয়াতে এটা হচ্ছে ইসলামের দাওয়াত উপদেশ ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে মানুষের ইসলাহ করতে গিয়ে মানুষকে উপদেশ দিতে গিয়ে লিল্লাহিয়াত থাকে খলুসিয়াত থাকে ব্যক্তি সামান্য স্বার্থ না চলে আসে এই জন্য বাপ মা সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন বলেননি আল্লাহ পাক যখন দেখলেন যে লোকমান হাকিম তুমি দেখছো আমার এ খেলাসে খানিকটা চলে আসবে তুর্য হয়তো আমার স্বার্থ চলে আসতে পারে যে আমি যেহেতু বাপ আর আমার প্রয়োজন হতে পারে খেদমতের ভাব অবশ্যই সৎ ব্যবহার অবশ্যই সবাই কামনা করে আর সেই জন্য তুমি দিলে না তোমার ছেলেকে উপদেশ কিন্তু আমি আল্লাহ দিচ্ছি মানুষকে উপদেশ যে বাপ মায়ের সাথে সৎ ব্যবহার করবে বুঝতে পারলেন এতে থেকে যেটা শিক্ষণীয় বিষয় প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সাধারণভাবে আর বিশেষ করে যারা দাওয়াতের কাজ করছেন যাতে করে আপনার দাওয়াতে ইখলাস থাকে আপনার ইসলামের কথা মানুষকে বলবেন দিনের কথা কোরআন হাদিসের কথা বলবে তাতে লিল্লাহিয়াত থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকে ব্যক্তি সামান্য স্বার্থ যেন না থাকে এই লোকটার সাথে বেশি কথাবার্তা বললে যদি হেদায়ত করতে পারি আমার একটা দুনিয়াবি স্বার্থ আছে এই লোকটা আমার সাপোর্ট হবে দুনিয়াবি গরজ নয় এটা আমার গ্রামের এটা আমার এলাকার এটা আমার অঞ্চলের সুতরাং এই লোকটি যদি দিনের দিকে চলে আসে তো আমার একটা সাপোর্ট মিলবে সহযোগিতা হবে এই লোকটা মাসা আল্লাহ বিত্তবান পয়সাওয়ালা মানুষ দামামের মধ্যে সুতরাং এই লোকটাকে যদি সহি আঁকি দিয়ে নিয়ে চলে আসতে পারি তাহলে আমাদের একটু লাভ হবে বিশেষ করে যদি নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকে যে এই লোকটা আমার দলে চলে আসলে সুখে দুঃখে সাথ দেবে আর্থিক সহযোগিতা পাওয়া যাবে এই লোকটা দিয়ে শুধু দাওয়াতের ক্ষেত্রে নয় বরং অনেকের দুনিয়াবি স্বার্থ আছে যে এই লোকটার সাথে খাতিরটা জমাতে পারলে দিনই আকিদার ভিত্তিতে যখন খাতিরটা জমবে তখন বড় মজবুত খাতির হবে তখন এর কাছে প্রয়োজনে দশ বিশ হাজার রিয়াল পাওয়া যাবে দেখলে নেখলাস গেল আপনার ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার নেকি সব গেল আপনার কিছুই পাবেন না আপনি ইখলাস যে কোনো আমল কবুল হওয়ার জন্য তার আল্লাহর কাছে নেকি ফল পাওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে এখলাস এখলাস মানে শুধু তৌহিদ তৌহিদ নয় আল্লাহ পাকের জন্য সেটা হইতে হবে এটাও তৌহিদ জি একমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আপনি কাজ মিন্নামানু তো এমক মিলিওয়া ঝিল্লা 
আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আমি খাওয়াচ্ছি আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আমি দাওয়াত দিচ্ছি দুনিয়ার কোনো স্বার্থ গরজ না থাকে বিভিন্ন যায় বিভিন্ন গরজ থাকতে পারে এই লোকটাকে দাওয়াত দিয়ে যদি নিজের দলে টেনে নিতে পারি তাহলে বড় লাভ আছে দুনিয়ার গরজ যাতে না থাকে বরং একজন মানুষ যদি পানিতে ডুবে অথবা আগুনে ফেসে যায় তো তাকে উদ্ধার করা যেমন ইখলাস থাকে যে লোকটাকে উদ্ধার করছি সেই খলুসিয়ার জন্য আপনার থাকে যে যারা শিরকে রয়েছে বিদাতে রয়েছে বেদিন হয়ে রয়েছে বেনামাজি হয়ে রয়েছে এদেরকে গুমরাহি থেকে উদ্ধার করছে এটা হচ্ছে আমার আল্লাহর কাছে এই এই নিয়ত আর এই নিয়তের উপরে আপনি ফল পাবেন আর যত আল্লাহর জন্য খলুসিয়াত থাকবে তত বেশি তাতে ফল পাবেন আর যত খলুসিয়াত কমবে তত বেশি আপনার কাজের বরকত চলে যাবে আর দুনিয়ার গরজ করেছেন হয়তো দুনিয়াও হাসিল হবে না আর আখেরা তো হাসিল হবেই না ইন্নামাল আমাল উবিন নিয়াত আমি মানুষকে অর্থাৎ মানব জাতিকে আল ইনসান সমস্ত মানুষকে আল ইনসান যেমন আলহামদ সমস্ত প্রশংসা বলছেন এখানে আল ইনসান মানে সমস্ত মানুষকে ইস্তেক রাখের অর্থ নিতে পারেন যেটাকে আলিফুল্লাম ইস্তেক রাখি বলা অথবা জিন্স মানে মানব জাতিকে হ্যাঁ আলিফুল্লাম জিন্সের জন্য হয় মানে যে কোনো মানুষকে আমি মানুষকে উপদেশ দিয়েছি বা নির্দেশ দিয়েছি যে বে ওয়ালি দেই হে তার মাতা পিতা ওয়ালি দেই ওয়ালে দেই নিয়ে ছিল তা স্নেহা দি বছন মাতা পিতার সাথে সৎ ব্যবহার করবে কেন সৎ ব্যবহার করবে কিছু কারণ আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন হামালা থু উম্মহু ওয়াহান আলা ওয়াহান বিশেষ করে মায়ের কথা আল্লাহ পাক এখানে উল্লেখ করেছেন বাপ বাইরে থেকে মেহনত করে ছেলে মেয়ে লালন পালনের ব্যবস্থা করে আর মা ঘরে থেকে কষ্ট করে মায়ের কষ্টটা বাপের তুলনায় বেশি আল্লাহ পাক মায়ের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন তারপরে বাপ অনেক সময় স্বাবলম্বী অর্থ আছে শরীরে ক্ষমতা আছে বিদ্যা বুদ্ধি আছে বাইরে রুজি রোজগার করতে পারবে চলে যাবে এগুলো দিক আছে তারপর বাপ বাপকে ছেলে বেশি ভয় করে মাকে ভয় করে না দশ বারো বছরের ছেলে মাকে ভয় করে না আঠারো বিশ বছরে তো ভয় করবেই না কিন্তু বাপকে ছেলেরা ভয় করে ঠিক না তো অনেক সময় ভয় হয়তো ভালো ব্যবহার করছেন আপনি বাপের সাথে কিন্তু মায়ের সাথে না মায়ের সাথে যদি আল্লাহর ভয় থাকে তাহলে ভালো ব্যবহার হইতে পারে এই জন্য বিশেষ করে মায়ের কথা আল্লাহ পাক উল্লেখ করছে হ্যাঁ মালু উম্ম মানুষকে তার মা বহন করেছে গর্ভে ধারণ করেছে ওয়াহান আলা ওয়াহানিন কষ্টের উপর কষ্ট বরদাস্ত করে এ একটি কষ্ট না নানা প্রকারের কষ্ট বরদাস্ত করেছে পেটে যখনই গর্ভধারণ করেছে তখন বিভিন্ন রকমের কষ্ট শুরু হয়েছে তাই না বিভিন্ন রকমের অসুবিধা বমি করা খেতে পারে না কিছু খেয়ে পেটে কিছু রাখতেই পারে না আর এই যে নয় মাস দশ মাস ধরে বহন করান যে কষ্টগুলি আছে সেটা বাস্তবে কোনো পুরুষ মানুষ বলতে পারবে না যে কি কষ্ট হয় না পারবে ওই শুনে শুনে যতটুকু জানি হয়তো বা অনুমান ভিত্তিক যতটা জানি কোন মানুষ একে এলমল ইয়াকিন বলা বিশ্বাস আছে যে কষ্ট করে হ্যাঁ মহিলারা কিন্তু আইনুল ইয়াকিন আর হাক্কুল ইয়াকিন বাস্তব অভিজ্ঞতা একমাত্র মহিলাদের আছে যে একটা বাচ্চা পেটে রাখতে আর তা একেবারে দুনিয়াতে পৌঁছাতে কি কষ্ট করে মা প্রসাব বেদনায় কি কষ্ট হয় সেটা একজন পুরুষ কখনো বুঝবে না কষ্টের উপর কষ্ট করে গর্ভধারণ করে মা ও ফেসাল শুধু তাই নয় যদি ভূমিষ্ঠ করে ছেড়ে দিত পেট থেকে যখন ভূমিষ্ঠ হলে ছেড়ে দিত যাক ফ্রি হয়ে গেছে হালকা হয়েছে ছেড়ে দেয় ছেড়ে দেবে যদি বলেন ছেড়ে দাও তোমার দায়িত্ব শেষ তবু ছাড়বে না সব ভান আল্লাহ পাকে এমন মায়া দিয়ে দিচ্ছে এ মায়া কার পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষে আল্লাহ যদি এই মায়া মায়ের অন্তরে না দিতেন ফেলে দিতেন তাই না মা ফেলে দিত তোর জন্য এত কষ্ট করিস আর কত কষ্ট করব যা আল্লাহ পাকে মায় দিয়ে দিয়েছেন তাহলে আল্লাহ পাক যিনি মায়া অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন সেই আল্লাহ মায়ের চাইতে বেশি দয়ালু ঠিক না কারণ আল্লাহ যদি এই মায়ের অন্তরে দয়াটা না দিতেন তাহলে এই দয়া হইত না তাহলে আপনাকে আমাকে মানুষই করত না মা বা খরুচি দিত না এসব ঝামেলা করে লাগে ফেলে দিয়ে চলে অনেক ছেলেকে যেগুলো যারও সন্তান ফেলে দিয়ে চলে যায় খবর আছে না নাই আপনাদের কাছে 
সব দেশই ঘটে কারো যারও সন্তান উপর মায়া নেই রাখতে পারছে না মানে যুদ্ধের ব্যাপার বিভিন্ন বিষয় আছে এই জন্য নবী সাহেব বলেছেন যে লাল্লাহ আর হামি মেনাল ওয়ালে দাতে বেওয়ালা দিহা নিশ্চয় আল্লাহ পাক বান্দার উপর অতি দয়ালু আর হামবে বাদেহি মেনাল ওয়ালে দা মায়ের চাইতে অধিক দয়ালু মা যতটা বেওয়ালা দিহা মা যতটা ছেলে মেয়ের উপর মায়া করে দয়া করে তার চাইতে বেশি আর হাম চিন্তা দিল সে আল্লাহ পাক দয়ালু আল্লাহ দয়ালু না হলে আল্লাহ দয়া দিতেন না মায়ের অন্তর এই জন্য শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে অফিসাল হুফি আমাইন আল্লাহ পাক বলছেন যে তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে দুই বছর ধরে দুধ পান করা হয় স্তন্য দান করে মা অসহায় ছেড়ে দেন না দুধ যখন হয় না দুধ কমে যায় বাচ্চা বলতে পারবে যে মা তোমার দুধে আমার পেট ভরছে না সুভান আল্লাহ মা অনুমান করছে যে আমার এই ছেলের চার মাস পাঁচ মাস বয়সে যতটা দুধের প্রয়োজন এই দুধ যথেষ্ট হচ্ছে না তখন গরিব হইলে কত কি যে খাওয়িয়ে ওই বাচ্চাকে বাঁচাবার চেষ্টা করি আর একটু পয়সা ওয়ালা হইলে আজকাল বেবি ফুড আছে বিভিন্ন ফুড আছে সেগুলোর ব্যবস্থা করে কত যে খরচ করে মানুষ কত যে কষ্ট করে গরিব কোনো এক মহিলার কথা বলছি বাচ্চা বাচ্চার জন্য যথেষ্ট দুধ হয় না তখন ওই মুড়ি ভাজা মুড়ি ভেজে সেটাকে মুখে চিবিয়ে এবং কারণ বাচ্চা খেতে মুখে চিবিয়ে ও বাচ্চার মুখে দিত ছোটোকালে দেখেছি চিন্তা করতে পেরেছেন আর সেই মা ছেলে মেয়ে বড় হইলে সেই মাকে ভুলে যায় বাপের এহসানকে ভুলে যায় এই যে বিদেশে কষ্ট করছেন আপনারা এখন বুঝতে পারবেন ছেলে মেয়ে বাড়িতে রেখে এসছেন না এখন বুঝতে পারবেন যে আপনার বাপ মায়ের কতটা কদর আপনার অন্তরে হওয়া উচিত যদি বুঝার অন্তর থাকে তাহলে আপনার ছেলে মেয়েদের জন্য আপনি যেমন কষ্ট করেছেন বিদেশে পড়ে আছেন আপনার ভোগ বিলাস আরাম আল্লাহ পাক হালাল করেছেন আপনার বিবি আরে আমি আমার পেটের কথা চিন্তা করবো আমি ছেলে মেয়ের ভবিষ্যতে এত চিন্তা করে কেন কষ্ট করব দুই বছর ধরে আমি স্ত্রী ছেড়ে বিদেশে পড়ে থাকবো কেন ছেড়ে পড়ে থাকবো ওই ছেলে মেয়েগুলোর জন্য পড়ে আছেন যে একটু ভালো সুখী হবে এরা ভালো একটু জীবনযাপন করে ভালো শিক্ষা দীক্ষা লাভ করবে এই যে আপনি ছেলে মেয়েদের কথা চিন্তা করছেন আপনি শুধু চিন্তা করছেন আপনার বাপ মা আপনার কথা চিন্তা করেনি তাহলে এটা বোঝার চেষ্টা করবেন যে আপনার বাপ মা আপনি যেমন চিন্তা করছেন আপনার ছেলে মেয়েদের কথা তেমনই তার চাইতে বেশি চিন্তা করেছে কষ্টের যুগ অভাবের যুগ তখন আরো বেশি অভাবের যুগ ছিল এখন তো আল্লাহ স্বচ্ছলতা দিয়েছেন মানুষ আল্লাহ পাক তারপরে বলছেন আনিশ কর লি ওয়ালি ওয়ালে দায়িক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কথাটি আল্লাহ পাকের সব কথাই গুরুত্বপূর্ণ আনিশ করলি বিশেষ করে মনে রাখবেন আল্লাহ বলছেন দেখো মানুষ আমার শুক্রিয়া আদায় করবে ওয়ালি ওয়ালে দায়িক আর তোমার মাতা পিতার শুক্রিয়া আদায় করবে আল্লাহর শুক্রিয়ার সাথে আল্লাহ মা বাবার শুক্রিয়াকে একসাথে মিলিয়ে বর্ণনা করেছেন কত বাপ মায়ের হক চিন্তা করেছেন আল্লাহ শুধু এই কথা বলেন যে আমার শুক্রিয়া আদায় করবে আমার শুক্রিয়া যেমন আদায় করবে তোমার বাপ মায়েরও শুক্রিয়া আদায় করবে আর বাপ মায়ের শুক্রিয়া মানে কি শুধু মৌখিক শুক্রিয়া আল্লাহর শুক্রিয়া মানে যেমন মৌখিক শুক্রিয়া নয় যে খেয়ে দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ ওই রকমই বাপ মায়ের শুক্রিয়া মানে এই না যে মাঝে মাঝে বন্ধু মহলে খুব আয়েস আরামে খাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে বললেন আমার বাপ মা অনেক কষ্ট করেছে বাপ মা আমাদেরকে কষ্ট করে মানুষ করেছে এই দু চারটি বাক্য বললেন আর বাপ মায়ের খোঁজ খবর এনেন না বাপ মাকে সন্তুষ্ট করার চিন্তাও করেন না বাপ মায়ের কি প্রয়োজন তা কখনো জিজ্ঞাসা করেন না এটাই কি শুক্রিয়া অন্তর থেকে বাপ মায়ের শ্রদ্ধা বাপ মায়ের শ্রদ্ধা আল্লাহ পাকের পরে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হইতে হবে অন্তর থেকে এতে রাম শ্রদ্ধা রেখে বাপ মার সাথে চোখে চোখ মিলিয়ে কথা না বলা চোখ রাঙা না করা গরম মেজাজে কথা না বলা বুড়ো বাপ যদি একটা কথা দুইবার বলছেন তিনবার বলছেন বুঝতে না পারে আর কিছু শোনো না তুমি বুঝো না কিছু চুপ থাকো অধিকাংশ মানুষ এরকম করে থাকে তুমি কি বুঝবে হ্যাঁ তুমি কি বুঝবে মানে তুমি বেশি বুঝিনা বলা হয়ে গেছে না এই ধরনের বেয়াদবি অনেকে করে থাকে হয়তো খাওয়াচ্ছেন ভালো পয়সা আছে খাওয়াচ্ছেন কিন্তু কথাবার্তার দিক থেকে আপনি সদ্ব্যবহার করেন না বাপ মায়ের সাথে 
আমরা আমাদের কথা বলছি তুমি কেন ওতে ঢুকতে যাচ্ছ কথা হয়তো হালকায় মনে করলেন কিন্তু বাপের অন্তর কষ্ট হবে না ছেলে কার সাথে কি গল্প করছে কি রে বাবা কি রে বাবা কি তোমার কথা বলছো আরে ছাড়ো তুমি বাদ দাও হ্যাঁ ছাড়ো তুমি বাদ দাও মানে বেয়া দেবি না সোহানাল্লাহ ছোট ছেলে এই বিষয়গুলি যত আলোচনা করবেন সোহানাল্লাহ মানুষের হেদায়তের দিক আছে এই জন্য যে আপনি যখন ছোট ছিলেন আমি যখন ছোট ছিলাম ছোট বাচ্চা এই একটা জিনিস সম্পর্কে পঞ্চাশ বারো জিজ্ঞেস করে হাবু এটা কি হাবু এটা কি বিরক্ত হয় না বাপমা বিরক্ত হয় কখনো বাপমা আপনি আপনার এক বছর দু বছরের ছেলে যদি বারবার জিজ্ঞাসা করে আবু এটা কি পাখি কি পাখি পঞ্চাশ বারো জিজ্ঞাসা করে তো বলবেন একটা দিব চড় বলবেন দেখবে আদব বলবেন আপনার কারো মজা লাগছে মানে ওর কথাগুলো শুনতেই মজা লাগছে বুঝতে পারছেন এই বিষয়গুলি আর বাপ যদি জিজ্ঞেস করে এরকম একটা ঘটনা আছে একটা বাপ এরকম ভান করে জিজ্ঞাসা করছে একটা পাখি দেখছে বুড়ো হওয়ার পরে আরো ছেলেকে জিজ্ঞেস করছে যে আব্বু এটা কি বলো তো বাবু সে অমুক পাখি এটা টিয়া পাখি বা কোনো পাখি হবে পাখি আবার এক মিনিট হয়েছে দু মিনিট হয়েছে বাবার এটা কি রিয়ে বসে আছে বলতো দুইবার বলেছে তিনবার যখন জিজ্ঞাসা করছে তার তুমি কিছু বুঝো না বারবার জিজ্ঞাসা করে একটা কথা তখন ওই আব্বা বলছে যে বাবা রে তোকে পরীক্ষা করছিলাম তোকে পরীক্ষা করছিলাম ছোটকালের একটা কথা মনে আছে তুই আমাকে পঞ্চাশবার জিজ্ঞেস করেছ আব্বু এটা কোন পাখি আব্বু এটা কোন পাখি আব্বু এটা কি তুই পঞ্চাশবার জিজ্ঞেস করেছিস আর পঞ্চাশবার আমি জবাব দিয়েছি তোকে শুধু তিনবার পরীক্ষা করলাম আল্লাহ ভাগ বলছেন যে আমার শুক্রিয়া আদায় করো ওয়ালি ওয়ালি দেয় কে আর তোমার বাপ মায়ের শুক্রিয়া আদায় করো অন্তর থেকে শুক্রিয়া আদায় করবে আপনার অন্তরে শ্বশুরের কদর বেশি হয়ে গেছে শাশুড়ি মার কদর বেশি হয়ে গেছে হ্যাঁ বন্ধুর কদর বেশি হয়ে গেছে আর তার সাথে সাথে মুখে কাজে কাজে কর্মে শুক্রিয়া আদায় করতে হবে শুধু মৌখিক কথা নয় বরং আমলের নাম হচ্ছে শুক্রিয়া আদায় করা দাউদ আলী সালাম ঘটনায় আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন বলেছেন এ মালু আলা দাউদা শুক্রান হে দাউদের বংশধর শুক্রিয়া শুক্রিয়ার আমল করো এ মালু আলা দাউদ হে আলে দাউদ হে দাউদের বংশধর তোমরা কর্ম করো শুক্রিয়া তাহলে বুঝা গেল শুক্রিয়া কাজের নাম কাজের নাম মানুষের শ্রদ্ধা করেন মানুষকে অন্তর থেকে ভালোবাসেন এই জন্য মাঝে মাঝে দাওয়াত দেন মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নেন তাই না অসুখ বিসুখে আপনার কাজকর্ম ডিউটি ছেড়ে ছুটে যাচ্ছেন অসুখ হয়েছে সেই জন্য তার জন্য সময় দিচ্ছেন কেন যে আপনি তার অন্তরে কদর করেন এবং প্রমাণ করছেন যে আমি তোমার এ স্থানের শুক্রিয়া আদায় করছি এর মাধ্যমে তা আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিনের শুক্রিয়ার সাথে সাথে এক কথাই মা আর বাবার শুক্রিয়া আদায় করতে আল্লাহ হুকুম করেছেন আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া করা যেমন ফরজ না শুকুর গুজার জন্য আজাব রয়েছে তেমনই মাতা পিতার শুক্রিয়া আদায় করা ফরজ আল্লাহ পাক তারপরে বলছেন যে দেখো এলে ইয়াল মাসি আমার কাছে প্রত্যাবর্তন রয়েছে আমার কাছে ফিরে আসতাল সুতরাং আমার শুক্রিয়া আদায় যদি না করো মাতা পিতার যদি শুক্রিয়া আদায় না করো তাহলে জবাবদেহি করতে হয় আমার কাছে এসে এলে ইয়াল মাসির পরকালের জবাবদেহি হিসাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে গায়ের জোর দুনিয়াতে দেখাবে কিন্তু সবাই কাল্লার সামনে যেতে হবে এলেই ইয়াল মাসির আল্লাহ পাক তারপরে আর একটি নীতিমালা মাতা পিতার আনুগত্যের ক্ষেত্রে মাতা পিতার সাথে সৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে যে মাতা পিতা যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের গণ্ডিতে থেকে আপনাকে কোন কথা বলবে ততক্ষণ সেগুলি মানা আর সেই ক্ষেত্রে আনুগত্য করা ফরজ আর শরীয়তের যদি গণ্ডির বাইরে কথা বলে এমন কথা বলছে যেটা আর শরীয়তে অনুমতি নেই শিরকের কথা বেদাতের কথা অন্য কোনো পাপের কথা চরিত্র নষ্ট করার কথা হারাম নিয়ে আসার কথা হ্যাঁ কারো উপরে জুলুম করার কথা তাহলে মানা যাবে বাপ মায়ের কথা হ্যাঁ কারণ তখন একদিকে আল্লাহ পাককে মানা আর একদিকে বাপ মাকে মানা বাপ মাকে যদি মানছি পাপের কথাই তাহলে আল্লাহর নাফরমানি হচ্ছে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ হচ্ছে 
আগে কার কথা মানতে হবে কারণ আল্লাহর সবগুলি কথাই ঠিক আল্লাহর দিনের কিন্তু বাপ মা মানুষ তাদের সব কথা ঠিক নাও হইতে পারে কোন শিরকি কথাও বলতে পারে কোন বিদাতি অনুষ্ঠানের কথাও বলতে পারে অমুক বিদাতেন চলো চলো ঈদে মল মেলাদুন নবীর ওখানে মাহফিল হচ্ছে চলো মেলাদে নিয়ে চলো বলতে পারে চলো মাজারে নিয়ে চলো আমি মাজারে যাব আমার জন্য একটা চাদর এনে দাও একটা খাসি এনে দাও খাসি মোরব মাজারে নিয়ে যাব বাপ মা বলতে পারে বাপমার মধ্যে অজ্ঞতা থাকতে পারে দিন সম্পর্কে শিরকি বিদাতে আকিদা থাকতে পারে বাপ মা বলতে পারে যা আমার জন্য বিড়ি সিগারেট নিয়ে আসে জর্দা নিয়ে আসে শুনবেন নাকি অনেক ছেলেরা এরকম কাজ করে থাকে মায়ের জন্য পান খাওয়া মা পানও নিয়ে আসে জর্দাও নিয়ে আসে পান পর্যন্ত তো হালাল হইতে পারে কোন রকম কিন্তু জর্দা হালাল নয় হারাম সুতরাং মাকে বাপকে জর্দা এনে দেবেন এটা হারাম গোনার কাজ করলেন আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মায়ের বাপের চাহিদা পূরণ করলেন এটা জায়জ নয় এই মর্মে কোরআনে খেরিমে এই একটি আয়াত রয়েছে আল্লাহ বলছেন যদি তোমার সাথে তোমার মাতা পিতা উভয় পীড়া পীড়ি করে যাহা দেখা মানে চেষ্টা চালায় মানে পীড়া পীড়ি করে কিসের ব্যাপারে আল্লাহ এই বিষয়ে যে আন্তশ্রে কাবি আমার সাথে শিরিক কর শিরকের ক্ষেত্রে যদি পীড়া পীড়ি করে শিরিক করা আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বড় নাফারমানি ওই জন্য আল্লাহ একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন যে কোনো নাফারমানির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য আল্লাহ পাকের নাফারমানি করে আল্লাহর দিনের কোন কিছু ছেড়ে দিয়ে বাপ মায়ের কথা যদি হয় যে তার উল্টো তাহলে আল্লাহ বলছেন যে ফালা তো তে হমা তা মানা যাবে না আল্লাহ বলছেন যে যদি তোমার মাতা পিতা তোমার সাথে পীড়া পীড়ি করে এই বিষয়ে যে আন্তশ্রেখা বি আমার সাথে শির করো মা লাইসা লেখা বেহে এলমুন যে সম্পর্কে তোমার আল্লাহ প্রদত্ত কোন জ্ঞান নেই তোমার জ্ঞান নেই মানে তোমাকে আল্লাহ এই জ্ঞান দেননি মানে অনুমতি দেননি এই রকমের জ্ঞান মানে এই রকমের অনুমতি কোরআন হাদিসে নেই ইসলামে পারমিশন নেই মা আলাইসা লেখা বেহে এলমুন মানে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ফালা তো তে অহমা তাহলে তাদের কথা মানবে না তাদের আনুগত্য করবে না কথা মানলেন না ধরেন একটা উদাহরণ দিচ্ছি হালকা উদাহরণ যেটাকে বিদাতি মহল মকরু বলে জর্দা তামাকের আর একটা হচ্ছে বড় পাপ বড় পাপ শিরকের কথা হ্যাঁ আর মাঝামাঝি বহু পাপ আছে মা বলছে আমার জন্য জর্দা নিয়ে আসবে বাপ বলছে আমার জন্য এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসবে আল্লাহ বলছে ফালা তো তে হেমা মানবে না ঠিক আছে মানবে না কিন্তু খারাপ কথা বলবে বুড়া হয়ে গেলে হুঁস দিশা নেই এখনো তুমি জর্দা খেবে এখনো তুমি সিগারেট খেবে বলবেন না আল্লাহ বলছেন ওয়াসাহেব হো মাফি দুনিয়া মারুফা তবে তাদের সঙ্গ দাও তাদের সাথে থাকো সঙ্গ দাও ফির দুনিয়া পৃথিবীতে ইহ জগতে মারুফান সৎ ব্যবহারের সাথে ভালো ব্যবহার করো খারাপ ব্যবহার করিও না তারা পাপ করছে পাপ করতে বলছে অন্যায় কথা বলছে বলেই তাদের সাথে খারাপ আচরণ করবে না খারাপ আচরণ করা যায় না মুশরেক বাপ মাও যদি হয় বেনামাজি বাপ মাও হয় তারপর খারাপ আচরণ করা যায় না সৎ ব্যবহারের মাধ্যমেই তাদের অন্তরকে জয় করার চেষ্টা করে হতে পারে যে আপনার ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে হেদায়তে আসবে ওই বেদিন বেনামাজি বাপ মা মুশরেক বাপ মা বিদাতি বাপ মা আল্লাহ ভালো ব্যবহার করতে বলেছেন দুনিয়ার ক্ষেত্রে ভালো ব্যবহার করতে তাহলে বিদাতি মুশরেক বাপ মাও যদি হয় আর অভাবী হয় তাহলে আর্থিক সহযোগিতা করতে হবে তাদের খরচ চালাতে হবে চিকিৎসা দিতে হবে তাদের যে প্রয়োজন রয়েছে প্রয়োজন দিতে হবে শারীরিক খেদমত তাদের প্রয়োজন খেদমত দিতে হবে সাহেব হোমাফির দুনিয়া মাহবুফ আকিদার ক্ষেত্রে আমলের ক্ষেত্রে না তাদের অনুকরণ করা যাবে না তাদের কথা মারা যাবে না আল্লাহ বলছেন এই ক্ষেত্রে বাপ মা আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করছে ওয়াত্তাবে সাবিলা মান আনা বা এলিয়া আর তুমি অনুসরণ করবে ওই সব লোকের রাস্তার যারা আমার অভিমুখী হয়েছে তোমার বাপ মা আল্লাহ অভিমুখী নয় রাসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সবচেয়ে বেশি আল্লাহ অভিমুখী সাহাবাই কেরাম মমিন মুসলিমরা গ্রামের দিনদার নামাজি লোকেরও রয়েছে যারা শিরক মুক্ত হ্যাঁ তৌহিদবাদী মুসলিম তাদের পথের অনুসরণ করো বাপ মা শিরক বিদাতা আছে পাপে আছে তাদের পথের অনুসরণ করিও না 
তারপরে জেনে রাখো যে আমার কাছে বা আমার দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল রয়েছে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে আমার কাছেই সুতরাং আজকে অন্যায়ের ক্ষেত্রে বাপ মায়ের কথা শুনবে কালকে আমার কাছে ফিরে এসে জবাব দিয়ে করতে হবে বাপ মা অনেক সময় জুলমের কথাবার্তা বলে পারিবারিক ক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে বাপ যদি বলে আপনাকে যে বাবা তোকে খুব ভালোবাসি আর তুই আমার খেত মতো ভালোই করছিস চল দশ বিঘা জমি আছে অমুককে দেব না বা অমুককে কম দেব মেয়েদেরকে দেব না চল তোকে লিখে দিয়ে চলে আসি চল আমাকে রেজিস্ট্রির অফিসে নিয়ে চল শুনবেন গাড়ি নিয়ে এসে হাজির আজকাল অধিকাংশ মুসলিম হ্যাঁ স্পেশাল গাড়ি নিয়ে আসবে আজকে জমি দিব আর বাপ লিখে হ্যাঁ বোন গুলি সব গুলি আপনি পাবেন ছাড়েন ছাড়বে আল্লাহ ফালা তোতে হব কখনো শুনবে না ভালো ব্যবহার কর আর ভালো ব্যবহার একটা দিক হচ্ছে উপদেশ দাও যে আল্লাহকে ভয় করেন আপা মা আল্লাহকে ভয় করেন বোনগুলিকে বঞ্চিত করবেন যেমন আপনার সন্তান আমি আপনার মেয়েরও সন্তান কে আমাদের দিনে জাহান নামে যেতে হবে আপনাকে যদি এই অবস্থায় চলে যান তো খবরদার এরকম কাজ করবেন না ভালো উপদেশ দেন আল্লাহ বলছেন আমার কাছে যখন ফিরে আসে ফাও নব দেও কিন্তু মা কন্তুম তা আমালুন তোমরা যা কিছু করতে সে সম্পর্কে তোমাদেরকে আমি জানিয়ে দেব দ্বিতীয় উপদেশ লোকমান হাকিমের সেটা ছিল পরকাল সম্পর্কে চিন্তাশীল হওয়া পরকাল সম্পর্কে চিন্তাশীল জবাব দিতে হয় পরকালে দুনিয়ায় যা কিছু করবেন এমনিতেই চলে যাচ্ছে এমন নয় প্রত্যেকটি কথা কাজ রেকর্ড হচ্ছে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আর এই সবগুলি আল্লাহর সামনে আপনাকে সহ পেশ করা হবে আল্লাহর সামনে আপনার আমলও পেশ হবে আর আপনাকে পেশ করা হবে আপনার সামনে সে আমল বাবাজাদু বা আমেলু হাবেরা আল্লাহ একটি আয়ত বলেছেন কেমতের দিনে সেদিন যা কিছু কর্ম করেছিল পৃথিবীতে উপস্থিত পাবে সামনে হাজির সব হাজির হয়ে যাবে এই সম্পর্কে চিন্তাশীল হওয়া এর মাধ্যমে মানুষের সংশোধন হতে পারে শির মুক্ত হলে মানুষের সংশোধন হয় কারণ যে তহির প্রতিষ্ঠাকারী হবে সত্যিকার অর্থে সেই ব্যক্তি কখনো পাপিষ্ট হতে পারে না আল্লাহর তহিদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আল্লাহ পাকের গুণাবলি বিশ্বাস করা তার মধ্যে আল্লাহ পাকের ক্ষমতা আল্লাহ পাকের জ্ঞান কুদরত সুতরাং আল্লাহর ক্ষমতার বাইরে যেতে পারবো না আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে যেতে পারবো আল্লাহ সবকিছু জানছেন এসব বিষয়গুলি তার সাথে সে পরকাল সম্পর্কে চিন্তাশীল হওয়া যে যা কিছু আমরা করছি সেগুলি আল্লাহর উপর গোপন থাকে না বরং আল্লাহ সব কিছু দেখছেন সব কিছু জানছেন এই একটি বিষয় ছিল যার মাধ্যমে মানুষের সংশোধন হয় আসলে ইয়া বনাইয়া হে প্রিয় সন্তান ইন্নাহা ইন্তা কুমিস্তালা হাব্বা ইন্নাহা কেউ কেউ বলেছে এই হা জামিরটা হচ্ছে জামিরের শান এগুলি গ্রামের যারা বুঝে তারা বুঝবে জামিরের শান মানে ওর কোনো মার্জা নেই মানে হা কোনো কিছুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এমন নয় ইন্নাহা মানে কথা হচ্ছে যেন আমরা বলেছি কথা হচ্ছে এই সৌন্দর্যের জন্য মশাল্লাহ সৌন্দর্যের জন্য আর কেউ কেউ বলছে না সৌন্দর্য জন্য না এর হা জামির আর এ জামির শান না জামিরের মার্জা আছে তাহলে ইন্নাহা আগে কি আলোচনা হয়েছে আলোচনা হয়নি যেটা মানুষের স্মৃতিতে আছে যেটা ইন্নাহা মানে যে কোনো পাপ ইন্নাল খাতিয়া ভুল হ্যাঁ ইন্নাহা ইন্তা কু মিসকাল হাব্বা নিশ্চয় যদি গোনহা কি হয় ইন্তা কু মিসকাল হাব্বা তিম মিন খার দাল সরিষার দানা পরিমাণও হয় সরিষার দানা পরিমাণও হয় কেউ কেউ বলেছে যে না যে কোনো কাজ তাহলে শুধু গোনাতে সীমিত থাকলো নেকির ক্ষেত্রেও হইতে পারে আল্লাহ পাক যেমন গোনাকে হাজির করবেন তেমন নেকি কো হাজির করবেন কারণ অনেক সময় নেকি সম্পর্কে মানুষ দুনিয়ার দিকে নজর দেয় আল্লাহ যে রেকর্ড করছেন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সবকিছু রেকর্ড হচ্ছে আল্লাহ জানছেন এটা ভুলে যায় যার ফলে মানুষ দেখলে ভালো কাজ করে আর খুশি হয় আর মানুষ না দেখলে ভালো কাজ করতে অত উৎসাহিত হয় না এখানে তহিদে দুর্বলতা যদি আপনার ইমান ইকিন মজবুত থাকে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করছি আল্লাহর কাছে পাব বলে করছি তো মানুষের দেখার আবার কি আছে আমি মানুষ থাকলেও আমি ভালো কথা বলবো ভালো কাজ করবো আর মানুষ না থাকলেও কেউ না জানলেও ভালো কাজ করবো ভালো কথা বলবো ঠিক না তাহলে আপনার আমলের কর্মের ক্যাটাগরি আর কোয়ালিটি সুন্দর হবে হ্যালো দেহ সবসময় আপনার ভালো হবে কারণ আপনি জানছেন যার কাছে আমি পাব তিনি তো জানছেন দেখছেন মানুষের দেখার আর জানার কি আছে ইন্নাহা অর্থাৎ 
নিশ্চয় যে কোনো আমল যে কোনো কর্ম ইনতা কুমিস তাল হাব্বাতি মিন খারদাল সেটা যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় ফাতা কনফি সাখার আর সেটা যদি পাথরের ভিতরে হয় সরিষার দানা এমনিতে দেখা যায় না এগুলিতে পড়ে থাকলে খোলা জায়গায় পড়ে থাকলে দেখা যায় আর সেটা যদি পাথরের ভিতরে হয় আউফিস সামাওয়াত অথবা আকাশের কোন জায়গায় পড়ে আছে আউফিল আর অথবা পৃথিবীর কোন জায়গায় পড়ে আছে আপনার একটা ক্ষুদ্র আমল দুনিয়ার কোন জায়গায় আছে কোন মানুষ জানতে পারেনি কোন সাক্ষী নেই ভালো আমল অথবা খারাপ আমল পাপ অথবা নেকি ইয়াতে বিহাল্লাহ আল্লাহ পাকতা নিয়ে আসবেন হাজির করবেন কেমতের দিন উপস্থিত হবে কোনো কিছু লুকিয়ে রাখতে পারবেন না একদিন শুধু এক দুই মিনিট আপনি অবৈধ কথা বলেছেন প্রেম আলাপ করেছেন সাবধান লুকিয়ে করেছিলেন কেউ শুনতে পায়নি ইয়াতে বিহাল্লাহ আল্লাহ পাক হাজির করবে যে কোনো অন্যায়ের ক্ষেত্রে অন্যায় কথা হোক অথবা কাজ হোক মাত্র একটা রিয়াল ভাবলেন যে নাস্তা করব নিজের পয়সা দিয়ে কোভিলের পয়সা দিয়ে নাস্তা করেছে একটা রিয়াল দিয়ে ইয়াতে বিহাল্লাহ একটা জিনিস দেখে কোম্পানির খুব ভালো লাগলো চিন্তা করেন কেউ তো দেখে না নিয়ে নি হ্যাঁ আজকাল সস্তাতে তো কার্গো আছে নিয়ে পাঠিয়ে দিতে আজকে এই শ্রেণীর লোকেরাই বেশি কার্গো করছে শুনছি যতগুলি কার্গো অফিস আজকাল চলছে সৌদি আরবে অধিকাংশ যারা নিজের হালাল পয়সা দিয়ে কিনছে এদের সংখ্যা তুলনামূলক কম কারণ পয়সা দিয়ে কেনবো আর তারপরে আবার পাঠাবো চার্জ দিয়ে তাই না খরচ ডবল হচ্ছে আর যারা ফিরি ফিরি পাচ্ছে চুরি করা মাল জিনিসটা তো ফিরি পেয়েছে আর লাগলো লাগলো কিলোতে পাশাতিরিয়াল যা লাগলো লাগলো অসুবিধা নেই জিনিসটা তো ফিরি হ্যাঁ নিয়ে যাও সহজ বাস্তব না অনেক ভাইরা আমাকে বলেছে কারণ আল্লাহর ভয় নেই এই আয়াত এই একটা আয়াত হেদায়তের জন্য যথেষ্ট যেখানেই থাক না কেন তোমার ওই পাপ কর্ম অথবা নেকির কাজ তোমার কর্ম এক কথা ইয়া তিবি হাল্লা আল্লাহ পাক সেটাকে কেমতের দিনে তোমার সামনে হাজির করবে নিয়ে আসবেন কারণ নিশ্চয় আল্লাহ পাক লতিফ অত্যন্ত সূক্ষ্ম খবর রাখেন লতিফ সূক্ষ্মদর্শী লতিফ মানে আর খাবির যিনি সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকেফ হাল সূক্ষ্মভাবে জ্ঞাত খবির খবর থেকে খাবির ওয়ালাগার সাগা আর লতিফ লুতফ থেকে লুতফ মানে কোনো সূক্ষ্ম জিনিস লুথ মানে দয়া হয় একাধিক অর্থ হয় এখানে লুথ মানে লতিফ মানে একেবারে সূক্ষ্ম জিনিস যেটা হয়তো চোখে ধরে না এমনিতে সাধারণত তো আল্লাহ পাক এই রকম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিস যা হয়তো মানুষের চোখে ধরেন না সে সম্পর্কেও আল্লাহ পাক ওকে ফাল তারপরে লোকমান হাকিমের উপদেশ ইয়া বনাইয়া হাই প্রিয় সন্তান আকেমি সলাহ সলাদ কায়েম কর নামাজ কায়েম করবে লোকমান হাকিম নবী করিম সাল্লামের আগের জামানার লোক এই না যে মেরাজের পরে নামাজ ফরজ হয়েছে তখনকার নামাজ হ্যাঁ আগের উম্মতের নামাজ তাহলে বোঝা গেল যে নামাজ এই সলাতের এবাদত এত সুন্দর এবাদত যে আল্লাহ পাক রাবুল আল আগের উম্মতেও সলাতের বিধান রেখেছেন আম্বিয়া কেরামগণ সলাত পড়েছেন সলাত আদায় করেছেন নামাজ কায়েম করেছেন আকিমি সলা নামাজ কায়েম করবি কারণ সলাতের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক মজবুত থাকে যার সলাত নেই আল্লাহ যেভাবে বলেছেন সেইভাবে তার আল্লাহ সাথে সম্পর্ক চিহ্ন মাবুদের সাথে আবদের হ্যাঁ আবদ মানে বান্দা বান্দার সম্পর্ক যদি রবের সাথে ছিন্ন থাকে তাহলে তাকে কে আশ্রয় দিতে পারে কোথায় আশ্রয় নিবে সে একমাত্র উপায় এই নামাজ তৌহিদের সাথে সাথে নামাজ নেই তাহলে আল্লাহ পাকের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই সম্পর্কহীন ভাবে জীবন যাপন করছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের মদত তার সাথে নেই আল্লাহ পাকের হেফাজত তার সাথে নেই না দুনিয়ার দুনিয়ায় না ইমানের ক্ষেত্রে না মলের ক্ষেত্রে এই জন্য বেনামাজি নাস্তিক হয়ে যেতে পারে কখনো এটা হইতে পারে যার লোক পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ছে না হঠাৎ নাস্তিক হয়ে গেল দীর্ঘদিন বেনামাজি ছিল আল্লাহর কোনো মদত নেই আল্লাহর হেফাজত নেই তারপরে নাস্তিক হয়েছে আকিম সলা নামাজ কায়েম করবে ও আমর বিল মাউফ আর ভালো কাজের উপদেশ দেবে নির্দেশ দেবে ওয়ান হান ইল মনকার আর অন্যায় কাজে বাধা দেবে ওয়ান হা নিষেধ করবে অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করবে এটা হচ্ছে শরীয়তের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভালো কাজের আদেশ দেওয়া আর মন্দ কাজে 
বাধা দেওয়া অনেক অলমাই কেরাম গুণ ইসলামের ছয়টি পিলার বলেছেন এটা নতুন কথা শুনেন যেমন ইমানের ছয়টি পিলার ইমানের ছয়টি স্তম্ভ তাই না আলি ইমান বিল্লা অমালা একাতি অকুতবি অর সুলি অলি অমিল আখের অল কাদের খাইরি অসারলে ঠিক আছে ইমানের ছয়টি স্তম্ভ হলো বিশ্বাস এগুলি বিশ্বাসের বিষয় আর ইসলামের ছয়টি পাঁচটি খুঁটি কি কালে মাতা ইয়েবার শাহাদাত দেওয়া লাইরাহিল্লাহ শাহাদাত দেওয়া মোহাম্মদ রসুল শাহাদাত দেওয়া আর সালাদ কায়েম করা জাকাত প্রদান করা রমজান মাসের সিয়াম আদায় করা রোজা রাখা বাইতুল্লাহর হজ করা আর ষষ্ঠ নম্বর ছয় নম্বর স্তম্ভ অনেক অলমারা বলেছেন যে আমার বিল মারুফ আর নাহিল মনকার ভালো কাজের আদেশ দেওয়া অন্যায় কাজে বাধা দেওয়া যার অপর নাম হচ্ছে আল্লাহর দিনের দাওয়াত প্রচারের কাজ করা যার তৃতীয় নাম হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা মানে প্রচেষ্টা চালানো যেমন যখন সুযোগ সুবিধা আসে তেমন প্রচেষ্টা চালানো আল্লাহর দিন পৌঁছানোর জন্য আল্লাহর বান্দা পর্যন্ত বিভিন্ন নাম কাজ কিন্তু একটি ভালো কাজের আদেশ করলেন ভালো কাজের প্রসার ঘটাচ্ছেন আপনি আর অন্যায় কাজকে নির্মূল করছেন এটাই জেহাদ হ্যাঁ দিনের দা দিন ইসলাম কোরআন হাদিসের দাওয়াত দিচ্ছেন এটা হচ্ছে জেহাদ এটা হচ্ছে আমার বিল মারুফ নাহি আলী মনকার কাজ একই এজন্যের তিনটি স্তর বলা হয়েছে বল প্রয়োগ করা বল প্রয়োগ করা বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারা আছে তারা বল প্রয়োগ করবে আপনি আপনার বাড়িতে আপনার অধীনস্থদের উপর বল প্রয়োগ করবেন আপনার আন্ডারে যারা কাজ করছে তাদের বল প্রয়োগ করবেন এদের দ্বারা ডিউটি বারো ঘন্টা করিয়ে নিয়েছেন আপনি আট ঘন্টার জায়গায় বারো ঘন্টা ডিউটি করাইতে পারছেন আর নামাজটা পড়াতে পারছেন না সেখানে বোবা শাইতান হ্যাঁ বসে আছেন জবাবদেহি করতে হবে কেমন তুলে দিন এই ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করতে হবে কিন্তু গ্রামের লোকের বল প্রয়োগ করা আপনার কাজ নয় সেটা আপনার স্ত্রীর উপর বল প্রয়োগ করা আপনার ছেলে মেয়েদের বল প্রয়োগ করা আপনার কাজ কিন্তু আপনার পাড়া প্রতিবেশীর লোকদের উপর বা তাদের অন্য অন্য লোকের ছেলে মেয়েদের উপর বল প্রয়োগ করা আপনার কাজ নেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে কোনো সমাজে যখন ভালো কাজের নির্দেশ আর অন্যায় কাজে বাধা দেওয়া অথবা অপর ভাষায় দিন ইসলামের দাওয়াত প্রচার প্রসারের কাজ চলতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত সেই সমাজের মানুষ আল্লাহর আজাব গজব থেকে নিরাপদ থাকবে আর যদি এই কাজ ছেড়ে দেয় দিনের দাওয়াত দিচ্ছেন না আস নিজে ব্যক্তি জীবনে ভালো তাহলে যে কোনো সময় আল্লাহ পাকের আজাব আসতে পারে আর আজকে মুসলিম সমাজে আল্লাহ পাকের আজাবের আল্লাহ পাকের গজব বিভিন্ন রকম বিপদ আপদ বালা মুসিবতের কারণ হচ্ছে দিন ইসলামের দাওয়াত ছেড়ে দিয়ে কেউ ঘরে বসে গেছেন কেউ নিজের দুনিয়া নিয়ে বসে আছেন পেট নিয়ে ব্যবসা নিয়ে আর কেউ টার্গেট বানিয়েছেন যে অন্যরা কি যে গদিতে বসছে আমরা কি করে গদিতে যাব দিন ইসলামের দাওয়াত ছেড়ে দিয়েছে দিন ইসলামে যদি দাওয়াত দিতেন আর এই গদির স্বপ্ন না দেখতেন তাহলে এত জুলম বাড়তো না দেশে এত জুলম বাড়তো না আর এই জুলমের শিকার হইতেন না যে জুলমের জন্য হাই 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 করছেন আল্লাহ পাক রবুল আলম দিনের দিকে ফিরে আসার আল্লাহ পাক যেন তৌফিক দান করেন ও আমর বিল মারুফ ভালো কাজের নির্দেশ দাও অন্যায় কাজে বাধা দাও অস্বীর আলা মা আসাবাক আর যা কিছু তোমার উপর এসে পড়ে তার উপর ধৈর্য ধারণ করো যে বিপদ আপদ আসে তার উপর ধৈর্য ধারণ করো তাহলে বোঝা গেল যে আল্লাহ জানছেন ভালো করে যে যখন ভালো কাজের কথা বলবেন অন্যায় কাজে বাধা দেবেন তখন বিপদ আপদ আসতে পারে গাল খেতে হইতে পারে হ্যাঁ মার খেতে হইতে পারে ধন সম্পদের ক্ষতি হইতে পারে হ্যাঁ বিভিন্ন রকমের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে আল্লাহ বলছেন অসবের ধৈর্য ধারণ করো আলা ওই সব বালা মুসিবত বিপদ আপদের উপর মা আসাবাক যা তোমার উপর আপতিত হয় ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং আহমদ বিন আহম্মদ ধৈর্য ধারণ করেন নাই কারণ ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলে জেলে যাননি ধৈর্য ধারণ করেন নি ধৈর্য ধারণ করেছেন না তাদের ভক্ত কম ছিল হ্যাঁ আজকালকার লোকদের আমাদের আমাদের চাইতে যারা সিনিয়র আমাদের চাইতে যারা জুনিয়র যারা দিন ইসলামের কাজ করছি যেসব লোকদের অনুসারীরা আছে ভক্তরা আছে তাদের চাইতে অনেক অনেক গুণে বেশি ইমাম আবু হানিফা আর ইমাম আহমদ তাদের ভক্তদের সংখ্যা ছিল তারা কি রাস্তাঘাটে বেরিয়েছিলেন হ্যাঁ ভাঙচুর করব ইনকালাব জিন্দাবাদ করব ক্ষয়ক্ষতি করব হ্যাঁ মারপিট করব সরকারের লোককে মারব এগুলো করেছেন নাকি বলেন করলে এবং আনফার জীবনীতে দেখান কেউ 
এবং শাফির ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের জীবনীতে দেখান আজকাল যে জুলম অত্যাচার হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি জুলম হয়েছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের এত বড় জালেম আকিদের ক্ষেত্রে জালেম সরকার ছিল মৌতাজেলি সরকার ছিল কিন্তু ধৈর্য ধারণ করেছে দিনের দাও দিয়েছেন লোকজনের অনুমতি চেয়েছে যে বলেন ক্ষমতাও ছিল উল্টে পাল্টে রেখে দিচ্ছে কিন্তু ভালো করে জানছিলেন যে এতে লাখ লাখ মানুষ হতাহত হবে যারা বেরোবে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর যাদের বিরুদ্ধে বেরোবে তারাও মুসলিম তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেই জন্য কোন সময় অনুমতি দেননি তাই বেরো বলবেন যে এবং আহমদ বিন হাম্বল ভুল করেছেন না আজকালকার আলেম সমাজের সমান বুঝতেন না তারা বুঝতেন না বুঝতেন না এমনি চার ইমামের এক ইমাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেন বুঝার তৌফিক দান করেন জালেমদেরকে আল্লাহ পাক জুলুম থেকে বিরত থাকার তৌফিক দান করেন মজলুমদেরকে আল্লাহ পাক ধৈর্য ধরার তৌফিক দান করেন আর কোরআন সন্নার পথে ফিরে আসার তৌফিক দান করেন দাওয়াত ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার তৌফিক দান করেন সৎ কাজের আদেশ দেওয়ার অন্যায় কাজের বাধা দেওয়ার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন এমনটা না হয় যে আপনাদেরকে যখন পাঠিয়ে দেওয়া হইল তো ওই কাজগুলি আপনারাও করলেন পার্থক্যটা কোথায় থাকলেন যেই কাজগুলি অন্যরা করছে সেই কাজগুলি আপনাদেরকেও যখন পাঠিয়ে দিলাম যে আপনারা ভালো মানুষ তো মানুষ তো আপনারা ওই কাজগুলি করলেন তো পার্থক্য কোথায় থাকলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলম বলছে ইন্নাজালেকামিন আজমিল অমুর বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণ করা হচ্ছে নিশ্চয়ই ইন্নাজাল নিশ্চয়ই এই বিষয়টি জালেকা মানে বিপদ আপদের উপর ধৈর্য ধারণ করা এটা যেমন তেমন ব্যাপার নয় মিন আজমিল অমুর দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার প্রমাণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে জীবন যাপনের অন্তর্ভুক্ত মিন আজমিল অমুর আমর মানে হচ্ছে কাজ আর আজ মানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যারা দিন ইসলামের ওপর তৌহিদের ওপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তাদের কাজ এটা আর যাদের ইমান দুর্বল দুনিয়ার স্বার্থ আছে তারা হাই হাই করবে হাই কি হলো হাই কি হলো আমার প্রাণটাই গেল জীবনটাই গেল হ্যাঁ ভবিষ্যতে অন্ধকার কি হবে আমার না আপনার আয়ু বাড়বেও না কমবে না কেউ বাড়াইতেও পারবে না কমাতে পারবে না আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন তারপরে লোকমান হাকিমের আরেকটি উপদেশ উল্লেখ করেছেন ওয়ালা তুসা এর খাদ্যা কালীন নাস ছেলেকে তিনি এই উপদেশ দিয়েছিলেন যে হে প্রিয় বৎস ওয়ালা তুসা এর খাদ্যা কালীন নাস তুমি তোমার মুখটা ভেঙচিয়ে কথা বলিও না মানুষের সাথে মুখ ভেঙচানো বুঝেন হ্যাঁ বুঝেন না শাব্দিক অর্থ করি আগে ওয়ালা তুসা এর খাদ্যা তোমার গালটা খাদ মানে হচ্ছে গাল খাদ্যেন দুটো গাল তোমার গালটা আর সারা ইসায়র মানে ঝুঁকিয়ে নাও বা বাঁকা করা তোমার মুখমণ্ডলটা বাঁকা করিও না তোমার গালটা বাঁকা করিও না মানে তোমার মুখমণ্ডল মানুষের সামনে বাঁকা করে কথা বলিও না কথা বলছ সালাম আলাইকুম কেমন আছেন হ্যাঁ বলেন ওই দিকে লোক বলছে আর বলেন কি বলছেন বলেন এদিকে কম্পিউটার বসে আছেন সালাম আলাইকুম ভালো আছেন হ্যাঁ হ্যাঁ কেমন আছেন বলেন बहिप्रकाश घटे अंग प्रतंग दिए से निषेध कर मानुषे मुख भेजिए कथा बोलियम से फिल आर्दे मारा पृथ्वी দাম্ভিকতার সাথে চলাফেরা করবে না জমিনের ওপর অলাতাম সে ফিলা জমিনের ওপর দাম্ভিকতার মারা হা বুক ফুলি চলাফেরা করা দাম্ভিকতার সাথে চলাফেরা করা রাস্তায় চলছেন এমন ভাবে চলছেন যে একবারে ডানে বামে কোনো কিছু দেখা দেখি না নিচের দিকে দেখে আপনার জমিনে যেখানে পা ফেলছেন সেদিকে দেখে চলাফেরা করেন এর মানে এনে যে ডানে আর বামে দেখতে থাকবেন ডানে বামে নাজায়জ জিনিস থাকতে পারে অনেক চেহারা খোলা থাকতে পারে সুতরাং এটা শরীর শরীয়ত নাই কিন্তু অন্তত কেউ সালাম দিলে বুঝতে পারলেন যে সালাম দিচ্ছে অথবা মুসলিম সামনে আসছে আপনি সালাম দেবেন আর আপনি উত্তম ব্যক্তি যদি আপনি সালাম দিতে পারেন কিন্তু এমন ভাবে চলা যে আপনি যেন বুক ফুলে চলা চলছেন আপনার চলায় বোঝা যাচ্ছে অনেক সময় মাথা হয়তো নিচে করে থাকে কিন্তু এমন নিচে করে মাথা চলে যে কেউ যদি এদিক ওদিক থেকে সালাম দেয় সালাম আলাইকুম আলাইকুম সালাম 
টান দিল দেখা দেখিও না এটা একটা অহংকারের পরিচয় এমনটা যাতে না হয় কেউ যদি বলে কেমন আছেন তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আপনি কেমন আছেন আপনি কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি না যথেষ্ট নয় এখন অহংকার আছে আরে যে একজন বললো কেমন আছেন তা আপনিও জিজ্ঞাসা করেন যে হ্যাঁ আপনি কেমন আছেন ঠিক না সমান সমান তো করেন আল্লাহ বলছেন ফাহাইবি আহসান আমি না যে তোমাকে সংবর্ধনা দিচ্ছে তার চেয়ে ভালো করো তার চেয়ে ভালো করতে আল্লাহ আপনাকে বলেছেন তাহলে একটা কথা জিজ্ঞেস করলে আপনি দুটো জিজ্ঞেস করেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম ভাই কেমন আছেন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আপনি কেমন আছেন ছেলে মেয়ে কেমন আছে এই যে ছেলে মেয়ে কেমন আছে বললেন অতিরিক্ত হইল ফাহাইবি আহসান আমি না আউরুদ্ধ কমপক্ষে সমান সমান করো শুধু সালামের ক্ষেত্রে নয় কথাবার্তার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য এই আয়তের উপর আমল করা উচিত আল্লাহ পাক বলছে ইন্ন আল্লাহ আল্লাহ মুখতালিন ফখর নিশ্চয় আল্লাহ পাক ভালোবাসেন না যাকে ভালোবাসেন আল্লাহ পাক কখনো তৌফিক দেন না সর্বনাশ করেন নিশ্চয় আল্লাহ পাক ভালোবাসেন না প্রত্যেক অহংকারী আর দাম্বিককে মুখতাল দাম্বিক ফখুর যে যার অন্তরে গৌরব রয়েছে ফখুর মোবালে গাছে ফাউলের ওজনে ফখর গৌরবকে বলা হয় আরবি ভাষায় ওখান থেকে ফখুর আর হে ছেলে তুমি তোমার চলায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে মধ্যপন্থাই চলা এটা হচ্ছে নমনীয়তার পরিচয় বিনয় হওয়ার পরিচয় পক্ষান্তরে খুব জোরে চলা দাপটের সাথে এটা অহংকারের পরিচয় আর একেবারে রুগীর মতো চলাফেরা করবে অচল মনে হচ্ছে রুগী অথচ আপনি রুগী না এটাও পছন্দনীয় না এজন্য আল্লাহ পাক লোকমান হাকিমের উপদেশে উল্লেখ করেছেন যে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো চলাই আর তোমার আওয়াজ কে কি করো নিচু করো গাদ্দা মানে নিচু করা কল্লিল মোমিন মিন আবসারি মোমিন পুরুষদেরকে বলে দাও তারা যেন দৃষ্টিকে নিচু রাখে হ্যাঁ নত রাখে নিচু রাখে অগজুদ মিন সৌতিক তোমার আওয়াজ কে নিচু করবে তাহলে হইচই করে কথা বলা কথা বললেই একেবারে চিৎকার সাউন্ড ওপরে উঠে গেল এটা চরিত্র ভালো না অনেক ভাইদের আছে আমাদের ছাত্র ভাইদের মধ্যে দেখা যায় একটু যদি দুইজন হয় কথা বলতে ওর কথাটা ওর উপরে চড়ে থাকবে না এরকম কেন আস্তে কথা বলেন একটাই কথা আপনি তার ভুল ধরছেন তারপর যদি আস্তে করে কথা বলে তাহলে কবুল করবে সুন্দর কথা বলছেন ইতিবাচক কথা বলছেন ভুলও ধরছেন না কিন্তু আওয়াজ উঁচা করে শুনবেন আপনার কথা মানবেন না তাকেও শয়তান ধরে নিবে অহংকার তার মধ্যে ঢুকে যাবে তুই আমাকে দাপট দেখে কথা বলবি শুনবে না অগ্রদমেন সৌতিক আস্তে কথা বলা আওয়াজ নিচু করা এটা হচ্ছে বিনয়ী হওয়ার তাওয়াজোর পরিচয় পক্ষান্তরে অহংকারের অহংকারীর পরিচয় হচ্ছে জোরে কথা বলা চিৎকার করে হইচই করে কথা বলা যেন মনে হচ্ছে আওয়াজ দিয়ে ও মানিয়ে নেবে না এটা খারাপ চরিত্র আওয়াজ উঁচা করা যদি ভালো হইত তাহলে সবচেয়ে ভালো ভয়েস হইতো গাধার আওয়াজ আল্লাহ বলছেন সব থেকে গাধার আওয়াজ সবচেয়ে খারাপ ইন্না আনকার আল্লাহ সোয়াতেল্লা সৌতুল হামির নিশ্চয়ই আওয়াজের মধ্যে হ্যাঁ আওয়াজের মধ্যে সবচাইতে শ্রুতি কটু আনকার আনকার আল্লাহ শ্রুতি কটু শুনতে খারাপ লাগে কোন আওয়াজ লা সৌতুল হামির সেটা হচ্ছে গাধার আওয়াজ হেমারের বহুবচন হচ্ছে হামির গাধার আওয়াজ সবচাইতে শ্রুতি কটু তাহলে তোমার আওয়াজ উঁচা করা যদি ভালো কাজ হইত তাহলে গাধার আওয়াজও ভালো কিন্তু মানুষকে প্রাকৃতিক ভাবে ইসলাম থেকে দূরে যদি একজন মানুষকে বলেন যে কোন পশুর আওয়াজ সবচাইতে খারাপ লাগে শুনতে বলছে গাধার আওয়াজটা খুব বৃষ্টি লাগে বলবে না এটা হিন্দু বলবে এহুদি খ্রিস্টান বলে গাধার আওয়াজ শুনতে খুব বৃষ্টি লাগে ইন নানকার আল্লাহ সাহতুল সৌতুল হামির তাহলে আওয়াজ উঁচু করাটাই ভালো কাজ নয় এখন চিন্তা করেন তো যে লোকমান হাকিমের উপদেশগুলি কত সুন্দর দিন ইসলামের একটা দিক হচ্ছে আকিদার দিক ঠিক আছে আকিদা মানে তৌহিদের আকিদা তৌহিদের বিষয় শির্ক মুক্ত হও আর তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করো হ্যাঁ এই এটা হচ্ছে প্রথম উপদেশ দ্বিতীয় দিক মানুষের সংশোধনের জন্য সেটাও ইমানের বিষয় সেটা হচ্ছে পরকাল সম্পর্কে চিন্তাশীল হও আপনাকে আমাকে আল্লাহ পাক লাগামহীন ছেড়ে দেননি বরং খেলনার ঘরে দুনিয়াতে আল্লাহ পাক ছেড়েছেন আর সব কিছু আমাদের রেকর্ড হচ্ছে কিন্তু সব কিছু রেকর্ড হচ্ছে আল্লাহ পাকের এলমে রেকর্ড হচ্ছে আল্লাহ পাকের কুদরতের আওতাতেই আছে 
আমার অতিরিক্ত ফেরেস তারা মালাইকা রেকর্ড করছেন লিখছেন কর্মলিপি আমল নামায় লেখা হচ্ছে আল্লাহ পাকে আতে বেহা আল্লাহ হাজির করবে সংশোধনের আর একটা দিক পরকাল সম্পর্কে চিন্তাশীল হয় যে ব্যক্তি পরকাল সম্পর্কে চিন্তাশীল হবে সে কখনো পাপ করতে পারে না আর পাপ যদি হয়ে যায় তো পাপের রাস্তায় কখনো থাকতে পারে না অবিচল অটল বরং দ্রুত গোনার রাস্তা থেকে অন্যায় রাস্তা থেকে ফিরে আসবে হইল না মানুষের সংশোধনের দুটো দিক উপদেশ তৃতীয় বিষয় মানুষের ব্যক্তি জীবনের সংশোধনের জন্য নামাজের কোনো বিকল্প নেই ব্যক্তি জীবনে একজন সুন্দর মানুষের মতো মানুষ হইলে বেনামাজি কখনো মানুষ হইতে পারে বেনামাজি দ্বারা যে কোনো পাপ হইতে পারে যে কোনো সময় আর একজন নামাজি সত্যিকার অর্থে যদি নামাজি হয় পরাণ সন্না মোতাবেক তো আল্লাহ পাক আজদাকুল কাইলিন কুল সাদাক আল্লাহ আল্লাহ সত্য বলেছেন ইন্না সালাতানিল মুনকার নিশ্চয় সলাত নামাজ মানুষকে অশ্লীল কথা কাজ থেকে আর অন্যায় কথা কাজ থেকে বিরত রাখে সমস্ত অন্যায় থেকে বাঁচতে পারবেন আপনার ব্যক্তি জীবনে যখন আপনি সলাত কায়েমকারী হবেন নামাজ কায়েমকারী হবেন নামাজি হয়ে গেলেন আপনার জীবন গড়ে উঠল এই রকম ভাবে আপনি যখন নামাজি হবেন তখন আপনি অন্যকে নামাজি বানাবার চেষ্টা করবেন আপনার আশেপাশে খারাপ আপনি রাখার রাখবেন না বরং আপনি আশেপাশের অবস্থাটাও ভালো করবেন আল্লাহ পাক তারপরে যেন উপদেশ দিচ্ছেন কিসের ভালো মানুষকে ভালো কথা বলো আর অন্যায় কাজে বাধা দেয় অন্যায় হচ্ছে নামাজ ছাড়া আর সব ভালো কাজ হচ্ছে নামাজ পড়া অন্যায় হচ্ছে শির আর ভালো কাজ হচ্ছে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করা হ্যাঁ তাহলে দাওয়াতের কাজ করবেন দাওয়াত দিয়ে আপনি নিজে নামাজি হলেন মার্শাল আপনার রবের সাথে সম্পর্ক মজবুত আর মানব জাতির সমস্ত মানুষের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ভালো করার জন্য আপনি আমরিবিল মারুফা নাহি আলী মুনকার করবেন ভালো কাজের আদেশ দেবেন আর অন্যায় কাজকে নির্মূল করবেন অন্যায় যাতে সমাজে পরিবারে দেশে না হয় তার জন্য আপনার যতটা ক্ষমতা আছে বিদ্যা বুদ্ধি আছে আপনি চেষ্টা করবেন আর এই পথে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এই জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে তারপরে মানুষের আর একটা দিক এবাদত বন্দিগি ছাড়া আকিদার পরে এবাদতের কথা নামাজ এবাদত হ্যাঁ একটি এবাদত নামাজের কথা বললে বাকি এবাদত ছেড়ে দেওয়া যেই ব্যক্তি নামাজই হবে অন্য অন্য এবাদতে তার ঘাটতি থাকতে পারে না এই জন্য আজ পর্যন্ত মুসলিম সমাজে খুঁজে পাওয়া যাবে না আমাদের বিশেষ করে সমাজে পাঁচ অক্ত নামাজি জাকাত দেয় না রোজা রাখে না পাবেন না ফিজে সত্যিকার অর্থে যদি নামাজি হয় তাহলে বাকি ফারাইজ অজিবাত অবশ্যই আদায় করছে তাহলে এবাদত বন্দিগি হয়ে গেল আকিদা হয়ে গেল এবাদত হয়ে গেল মানুষের আর একটা দিক হচ্ছে আখলাক চরিত্র আখলাক চরিত্র গঠনের জন্য উপদেশ রয়েছে ওলাত সাইর খাদ্দাকালীন নাস ওলাতম শেফিল আর্দে মারাহা এখান থেকে মানুষের সাথে তোমার সম্পর্ক যেন ভালো থাকে আকিদা সুন্দর করো বিশ্বাস সুন্দর করো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ভালো করো নামাজ কায়েমের মাধ্যমে আল্লাহর দিন প্রচার করো যাতে করে মানব জাতি সত্যিকার অর্থে মানুষ হয় আর আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক মজবুত হয় আর তারপরে মানুষ মানুষের সাথে সদ ব্যবহার করো নিজের চরিত্র গঠনের মাধ্যমে এই উপদেশগুলি প্রত্যেক মানুষের জন্য পাথেয় রয়েছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে ভালো উপদেশের উপর আমল করার তৌফিক দান করে আজকে এখান থেকে ছেড়ে দিই কারণ শেষ করা তো যাবে না আর সময় যথেষ্ট হয়ে গেছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেন আমাদের গুনা খাতা মাফ করে দেন গুল বরান্তি মাফ করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলম মুসিবত যেন দূর করেন আল্লাহ পাক দুনিয়ার ফিতনা থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন সাল্লাহনবিয়ানা মোহাম্মদ ওয়ালা আলী ও সাহেবি আজমে যেন তিনি সেনাবাহিনীকে সতর্ক করছেন হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে কোন দোষ নেই তবে আওয়াজ আপ ডাউন হইতে হবে একই রকম একবারে মানে হাই স্পিডে নয় হ্যাঁ আপ ডাউন হইতে হবে কখনো বুঝাচ্ছেন ঠান্ডা করে কখনো একটু জোরে বলছেন যেখানে জান্নার জাহান নামের কথা আজাব শাস্তির কথা সতর্ক করার কথা তখন একটু জোরে বলছেন আলাদা কথা আমাদের ভাই জিজ্ঞাসা করছে যে পিতা মাতা যদি জর্দা না এনে দিত অনেক সময় খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিবি ছেড়ে দিক খাওয়া দাওয়া হ্যাঁ দু চার দিন না খেয়ে থাকতে দেন নিজেই খাবে হ্যাঁ
হ্যাঁ পিতা মাতার কথাতে ছেড়ে দেওয়া যাবে যদি পিতা মাতা ইব্রাহিম আলী সাল্লামের চরিত্রের মতো হয় কি বুঝলেন আপনার পিতা মাতা যদি পরিসগার মানুষ হয় আল্লাহ ভিরু পরকাল সম্পর্কে সত্যিকার অর্থে চিন্তাশীল ইব্রাহিম আলী সাল্লামের চরিত্র যদি তার মধ্যে থাকে তো ইব্রাহিম আলী সাল্লামের কথা শুনে ইসমাইল তালাক দিয়েছিলেন আপনিও আপনার বাপ মায়ের কথা শুনে তালাক দেবেন কিন্তু আপনার বাপ মা যদি দুনিয়ার হ্যাঁ স্বার্থ রাখে আল্লাহর ভয় কম থাকে দিন সম্পর্ক অত পরোয়া নেই আর অধিকাংশ লোকের বাপ মা এরকম সুতরাং আজকালকার বাপ মা আদর্শ নয় এই ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমাদের সমাজে আমাদের সমাজে বাপ মায়ের কথা শুনে সহজে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কোন এমন শরীয়ত বিরোধী কাজ বা কথা স্ত্রীর মধ্যে না পাবেন জি হ্যাঁ তো বলবেন ওই বাপ মাকে যে তুমি ইব্রাহিম হও ইব্রাহিমের মতো হও তখন তালাক দেবো তোমার কথা আছে আছে কিন্তু এগুলো দুর্বল যে হাদিসটাতে আছে নাম গুলি তাতে বিভিন্ন এতে পার্থক্য আছে আর হাদিস আসলে জয়ী আল্লাহ নিরানব্বই নাম আছে কিন্তু আল্লাহ রহমান রহিম করে যে নিরানব্বইটি নাম মের একটি হাদিস সহি নেই তিনি মিজেতে যে হাদিসটা আছে দুর্বল সহি হাদিস না আল্লাহর নাম রশিদ কি না সন্দেহ আল্লাহর নাম সাত্তার তো নেই আল্লাহর নাম হান্নান নেই হান্নান নেই আলমান্নান আছে কিন্তু হান্নান আল্লাহর নাম নেই বহু নাম আল্লাহর নেই যেগুলো সুভান আমাদের আব্দুল সুভান রাখে আল্লাহর নাম সুভান নয় একেবারে নয় যে তারপরে বেদাতে জিকির তারপর ইয়া রহমতুল্লাহ আলমের নবীর জিকির হয়ে গেল নবীর জিকির শের জিকির কেন নবীর আছেন আল্লাহর উজকুরুল্লাহ আল্লাহ জিকির করো তারপরে শব্দের জিকির নেই ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান শুধু পড়তে থাকবে এরকম জিকির বেদাতে জিকির কোন ছেলে কে জমি লিখে দিবে কেন এটা দেখার বিষয় যদি যদি দেখা যায় যে একটা ছেলেকে পড়ানোর পিছনে বেশি খরচ করেছে আর এক ছেলেকে অশিক্ষিত থেকে গেছে তার পড়ানোর পিছনে খরচ হয়নি তো যতটা খরচ করেছে তার শিক্ষা দীক্ষার পিছনে ততটা পরিমাণ দিতে পারে হ্যাঁ ততটা পরিমাণ দিতে পারে কিন্তু এমনি এমনি সবগুলি সমান সবগুলিকে পড়িয়েছে মোটামুটি আর কাউকে কম বেশি দিবে একে বেশি ভালোবাসি বা এ আমার খেদমত বেশি করে না এরকম যায় না কবর আমার ঘাটি ওই কবরে যেতে হবে থাকবে না কেউ সাথি ওই কবরে যেতে হবে থাকবে না কেউ সাথি কাফল আমার আপন কবর আমার ঘাটি ওই কবরে যেতে হবে থাকবে না কেউ সাথি ওই কবরে যেতে হবে থাকবে না কেউ সাথ